Hola amigos, estaba caminando con Chupi por el bosque y ella se encontró este animalito que es un escarabajo. ¿Mm? Este escarabajo realmente se llama Lucanus cervus, eh, lo, que, lo cual quiere decir escarabajo ciervo volador y es uno que está muy extendido por toda Europa eh, y también por el Asia. De hecho, en Europa es el escarabajo más grande de, de, de ese continente. Las larvas de este insecto pasan de 1 a 7 años alimentándose de madera en descomposición. Es por eso que viven en estas áreas así como de bosque frondoso, eh, donde haya mucho roble. Eh, y también materia orgánica en descomposición, con eso se, 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 se alimentan, por eso es que uno no los ve mucho en, en lugares urbanos. El ciervo volador come bastante, de hecho un animalito de estos de solamente un gramo puede comer casi 23 centímetros cúbicos de, materia, de madera en descomposición, ¿eh? en un solo día. Los machos llegan a crecer desde 3 a 10 centímetros y la hembra un poquito menos, hasta, hasta 3 4 centímetros. Este de acá debe tener por lo menos unos 6 7 centímetros. Por favor, miren este de otro que me acabo de encontrar acá. Este ya debe tener casi 11 centímetros o 10 centímetros. Mira, mi teléfono está al lado de él. Ese es el tamaño que tiene. Es gigantesco. La verdad es que los machos ya eh, no se alimentan cuando, cuando ya están en su última etapa. Eh, porque su, sus mandíbulas se lo, se lo complican. Ahora, el nombre de ciervo volador se lo deben porque las, man, la, las tenazas que tienen parecen exactamente como las de un ciervo y volador porque estas tienen unas alas acá atrás y con su vuelo alcanzan casi 6 km eh, por hora. Igualmente, solamente lo van a encontrar activo durante la tarde o en la noche. Este es gigantesco. Ahora, ¿cómo viven? ¿Cómo, qué, ¿Qué comen? Bueno, nuevamente, se alimentan de la savia de los árboles. Con, a, a, ahí, tienen, entre las tenazas, tienen una pequeña boquita, así que se alimentan de eso y también de los jugos de algunas frutas eh, maduras. Esta es su metamorfosis final, ¿ya? Mírenla, vamos para acá. Ven para acá. Esta es su Mira, este es gigantesco. Esta es su metamorfosis final y logran vivir solamente entre 15 a 30 días. Ay, ahí me mira, mira, me apretó pero no duele. 15 y 30 días. Y, fíjate, y recuerden que pasan casi 7 años. Eh, casi 7 años. Mira cómo aprieta. Eh, en larva. Se ven realmente intimidantes, pero en verdad no representan ningún peligro para el ser humano porque te pueden, te pueden apretar, morder con sus eh, tenazas, pero no, no, no pican. No, no nada, no, no son peligrosos para, para nosotros. Para aparearse, estos bichitos son verdaderos gladia, gladiadores, ya que hay combates eh, sobre ramas generalmente donde la finalidad es que uno de ellos pierde el equilibrio eh, y son sus mandíbulas y sus tenazas las que ocupan. Muchas veces este tipo de combates terminan con la, con la muerte de uno de ellos y el ganador, bueno, se monta a la hembra y se aparean y continúa con el ciclo nuevamente. La vida del más fuerte en la naturaleza. Esta es la hembra, como dije antes, de 2 a 3 centímetros como máximo. Eh, pareciera que no son la misma especie porque es muy diferente al otro. Y esta vuela mucho más y su vida es, es más longeva que la del macho. Este lucánido, ciervo volador, eh, está en especie moderado en peligro de extinción. De extinción. 
porque han perdido mucho de su hábitat y también por la caza, ¿ya? Eh, porque hay, hay ejemplares de este tipo que son muy, 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 muy bien cotizados, por el que incluso se llegan a pagar precios de, desorbitantes, sobre todo en Japón, donde este tipo de escarabajo es muy apreciado. Son muy requeridos por los coleccionistas y existe un comercio internacional de ellos, eh, obviamente no siempre legal donde ellos mantienen unas especies realmente grandes o, o de colores muy sorprendentes. Hay en YouTube un video que sale que alguien pagó 89 mil dólares por uno de ellos. Es realmente un monstruo, es hermoso verlo, es preciosísimo. Es precioso esto, mírenlo. Fuerte, de la prehistoria. Me muerde. ¡Ah! Me muerde fuerte. Bueno, espero que les haya gustado el video y hayan conocido un poquito más del escarabajo sirvo volador. Ahora con Chupi vamos a dejarlo en el bosque para que sea libre y haga su vida normal. ¡Oh! No fue culpa mía. Yeah, everyone wondering how she does it with no fear All that confidence, was it heaven sent? Does it come within? Does it come run out? I don't know, she'll just have them running out and in Man, they want to sin, talking deadly sin with Mrs. Lady I don't understand why she hit them like Yeah.